Continuamos con esta breve charla con el presidente municipal de San Francisco de Conchos, eh, Kiko Aguilar, como le decimos todos aquí de cariño. Señor presidente, eh, de todos modos, eh, pese a la situación tan difícil, su gobierno eh, trabajando fuerte, apoyando al deporte, la educación, acaban de terminar unas aulas preciosas en el telebachillerato y también, bueno, unidades de seguridad pública, reparación de caminos, rastreo, vivienda. Bueno, pues vemos, yo no sé cómo le hace usted con el dinero, pero lo hace rendir. Pues yo creo que aquí lo, lo importante más que nada la función, el ejercicio de un municipal es la, la gestoría. Claro. Y desde inicio de la administración por ahí, donde designamos a cada uno de los titulares de cada departamento, les uh, delegamos la facultad, les presentamos en las diferentes dependencias correspondientes para que en caso de que el presidente no pueda ya, hacer el trámite o la solicitud, se la atienda a ellos como si fuera el presidente municipal. Claro, y así se amplía el radio de operación, ¿verdad, señor? Claro que sí, yo creo que ahí hacemos la suma de esfuerzos y, y logramos nuestro objetivo pretendido para el desarrollo sustentable de nuestro municipio. Pues hay que dar, señor presidente, la invitación al turismo que vengan a invertir un poquito de dinero por acá, a gastar ahora estas vacaciones de Semana Santa, el hermoso Lago Colina, ¿verdad, señor? Claro que sí, ya estamos a escasos 20 días de la Semana Mayor, que es a partir del día 9, 10 y 11 del mes de abril y pues de, les uh, hacemos la, la invitación para que visiten a nuestro destino turístico estamos ahorita haciendo todas las acciones uh, conducentes para que se les preste un servicio social, un servicio de seguridad sobre todo claro. para que en consecuencia pues, se disfrute en estos lugares de esparcimiento y nosotros ofrecerles esa tranquilidad y que sea una semana santa blanca. Señor, ya para finalizar, ¿se espera de todos modos continuar con la obra a pesar de la crisis que estamos viviendo? Sí, así es. Por ahí hemos hecho las acciones. Hablando de obra pública, pues yo ahorita hacía mención a principio sobre la construcción del, del puente Arroyo de las Bavisas, que esta va a ser una, una obra muy impactante. Claro. Y lo hago de manifiesto porque nos tocó con autoridades eh, estar al tanto de, de esta contingencia que la preocupación mayor fue lo del traslado de las personas en las embarcaciones evacuarlos que, así es que es un riesgo que atenta contra, contra la seguridad de las personas claro por cualquier incidente que pueda presentarse gracias a Dios que fue un saldo blanco y, y trajo como consecuencia el beneficio de lograr esa obra tan sentida tan, tan necesaria asimismo en complemento a esa obra también se lograron la construcción de otros dos puentes sobre el río Conchos que es de las comunidades de Amparaneño y Rancho Nuevo esas dos obras son una inversión de 3 millones de pesos por parte del municipio estamos en construcción del puente Arroyo Los Filtros con, una con un avance ahorita de un 85% y una inversión de 604 mil pesos así como la construcción del puente de una comunidad de Amparaneña con una inversión de 330 mil pesos pues así responde Kiko Aguilar, presidente de Conchos, al bate de la crisis, señor, y trabajando con optimismo, siempre pensando en los habitantes de la, de la localidad. Claro que sí, pues eh, se nos dio la, la confianza de representar a nuestros conciudadanos, habrá que corresponder a esa confianza. Muchas gracias por sus palabras, señor, para La Razón en Línea, Armando Chávez. Dios lo bendiga. Gracias a ustedes.